kita tengok sikit kenapa bryophytes ni more primitive ataupun less advanced compared to fern which is group pteridophyte. So soalan ni dia nak kita bagi reasoning kenapa group bryophytes, group yang pertama under kingdom planti lebih primitive ataupun kita kata less advanced compared to group yang kedua under kingdom planti which is group pteridophytes. Uh, so jom kita tengok poin pertama dia kata group bryophytes are non-vascular therefore no mechanical support ataupun cannot grow tall. Okay. Bila kita kata vascular tissue ni, maksudnya kita dah belajar before this ada xylem dengan phloem. Dan kamu kena tahu, xylem dengan phloem ni, dia mesti ada dekat root, okay, akar and then dia kena ada dekat stem juga and then dia kena ada dekat leaf juga, okay, daun. Ha, so maksudnya daripada bawah ke atas, atas ke bawah, mesti kena ada xylem dengan phloem. Ha, jadi sebab apa kena ada? Sebabnya xylem ni kita tahu untuk support satu, support the plant and then function utama dia adalah untuk transport water and dissolve minerals okay uh, so xylem dia akan transport water dengan dissolve mineral ions daripada bawah which is daripada soil so daripada soil tu masuk ke dalam root and then naik ke atas lah ke uh, daun okay melalui stem okay and then untuk phloem kita dah belajar juga function dia untuk transport sucrose and organic compound so transport sucrose ni sucrose ni adalah sugar lah carbohydrate Uh, jadi kita tahu plant dia boleh buat fotosintesis dan fotosintesis dia mesti dekat daun lah bukan dekat stem bukan dekat root. Uh, jadi dia akan transport makanan tersebut daripada leaf ke bawah ke akar lah. Okay. So bila ada vascular tissue ni so plant tu dia boleh lah meninggi okay? dan melebar. Okey, seterusnya untuk mechanical support ni kita pernah belajar sebenarnya masa semester 1 uh, dekat xylem kita ada belajar ada satu structural substance ni yang kita namakan sebagai lignin uh, so dia yang akan bagi mechanical support kepada plant uh, so disebabkan group bryophytes ni tidak ada langsung vascular tissue xylem dan phloem jadi dia tidak ada mechanical support dan tak boleh tumbuh tinggi. So kita dah belajar group bryophytes ni antara contohnya adalah polytrichum species atau common name-nya kita panggil sebagai mosses, lumut. Ha, jadi lumut kita tak pernah nampak lagi lumut tinggi sampai uh, satu kaki ke dua kaki tak pernah ke. Okay? Asalnya dia rata saja ke okay? dekat lantai ke, dekat tepi longkang ke ataupun dekat batu-batu ke, okay? dekat sungai ke ke. Okay? Kalau kita compare dengan group pteridophyte, contohnya fern, okay, paku pakis, so disebabkan dia dah ada vascular tissue, that's why kita boleh nampak paku pakis yang boleh setinggi uh, manusia pun ada. Okay, okay seterusnya, so dia kata lack of xylem and phloem, therefore transportation of water and sugar is less efficient. Uh, so kita dah kata tadi xylem ni untuk transport water and mineral ions, phloem ni untuk transport sugar and other substance lah. Okay. So, bila tidak ada xylem dengan phloem untuk group bryophyte ni, so less efficient lah untuk transportation of water dan sebagainya. Contoh macam group bryophyte dia still ada rhizoid okay, untuk transport water daripada bawah sampai ke atas lah. Okay. And then absence of true root stem and leaf therefore function less efficiently. Jadi, bila group bryophytes ni tidak ada akar yang sebetul-betulnya and then tidak ada stem yang betul dan leaf yang betul Uh, so, dia akan function less efficiently kalau kita compare dengan group pteridophyte dan another higher group of plants. Okay? And then gametophyte generation is dominant therefore cannot survive in dry habitats. Okay, problem dekat sini adalah gametophyte generation ni kita tahu dia akan produce gamete. Okay, uh, which is gamete dihasilkan oleh male reproductive organ enteridium dan juga female reproductive organ which is archegonium. And then kita tahu untuk group bryophytes ni dia akan produce flagellated sperm. Uh, jadi dia need water as a medium for fertilization. Kalau kita letak gametophyte generation ni dekat dry habitats Sedangkan kita tahu dia need water for fertilization. Uh, so, macam mana dia nak produce porophyte generation yang deploy? Uh, okay. Uh, so, tidak boleh lah. Uh, and then, kita tak akan dapat porophyte generation. And then, last kali ke, mungkin gametophyte generation pun akan mati. Okay. Tapi, kalau kita compare dengan 
pteridophyte, group pteridophyte kita katakan sporophyte generation dia yang dominant dan dia dah mula ada true root stem dengan leaf and then dia dah mula ada simple vascular tissue ha, jadi dia boleh survive in dry habitats lah sebab dia punya root tu boleh uh, masuk lagi ke dalam tanah untuk cari water ok the last point kita tengok sporophyte remain permanently attached to gametophyte Therefore, nutritionally dependent on the gametophyte generation. Kita dah belajar sebelum ni, untuk group bryophyte disebabkan sporophyte generation dia tidak boleh buat photosynthesis. Uh, that's why sporophyte generation dia depend kepada gametophyte generation untuk nutrition. Okay? And then kita belajar juga untuk group bryophyte, sporophyte generation dia tidak ada rhizoid untuk anchor pada mana-mana surface. So, kita boleh kata dia tak boleh nak support diri dia lah. Okay. Analogi yang saya bagi sebelum ni, sporophyte generation yang deploy adalah parent and then gametophyte generation adalah children. Uh, so, untuk group bryophyte saya kata parent depend on children. Okay. Uh, tapi kalau kita compare dengan group yang kedua, group pteridophyte, group pteridophyte ni, they are independent on each other. Uh, maksudnya gametophyte generation tidak bergantung kepada sporophyte generation dan sporophyte generation tidak bergantung kepada gametophyte generation. Sebab both generations in group pteridophytes, dia boleh buat photosynthesis. Okay? Uh, so that's why lah group bryophyte ni kita katakan dia lebih primitif ataupun kurang advance berbanding group pteridophyte. Okay? Uh, disebabkan ciri-ciri inilah sebab tu dia masuk pada grup yang pertama bukan pada grup yang kedua more advanced.